ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് വളരെ ഈസി ആയൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എഗ് ബജി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഇത് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൽ മഞ്ഞഭാഗമൊന്നും വിട്ടു പോരാതെ വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് പൊരിക്കാനുള്ള ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടി കാൽ കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മൈദയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു പിഞ്ച് കായം പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ അതായത് അപ്പ സോഡ അപ്പൊ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ കുറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നല്ല തിക്കാണ് അപ്പൊ ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് മുട്ട മുക്കി പൊരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിലുള്ള ബാറ്ററാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് നല്ല ലൂസും പറ്റില്ല നല്ല തിക്കും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതിയാകും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തപ്പോ അധികം ലൂസായി പോയിന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല തിക്കാക്കി എടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി പുഴുങ്ങിയ മുട്ട നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എഗ് ബജി ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഗ് ബജി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അത് ഒരു വർഷം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാതെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു അളവാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അത്ര കടലമാവും മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ അത് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ടൊമാറ്റോ സോസിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഈ എഗ് ബജിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കണേ അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നാളെ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്